Omdat er COVID-19 in Suriname is, moet ik mezelf en mijn kinderen extra beschermen om veiliger naar school te gaan. Ik hou mijn kind met griepverschijnselen thuis. Ook als iemand anders met griep of COVID-19 in huis is. Voorlopig moeten we een mondneusbedekking op als we naar school gaan. En voor extra bescherming neem ik ook mee mijn flesje hand sanitizer en een schoon doekje. Ik ga meestal met de bus. En ik ga met de boot. Mijn moeder brengt me. We lopen. Ik ga op de fiets. Voordat ik in de bus stap, zorg ik ervoor dat ik mijn mond neusbedekking goed op heb en dat ik mijn handen goed ontsmet. In de bus zit ik altijd bij een open raam. Dat is veiliger en ook lekker fris. Als ik in de boot zit, raak ik zo min mogelijk dingen aan. Ook mijn gezicht niet. Mijn moeder loopt altijd met me mee tot aan de poort van de school. Want ouders mogen het schoolerf niet op. Bij de poort wordt onze temperatuur opgemeten en onze handen worden ontsmet. Kinderen met griepverschijnselen, bijvoorbeeld koorts, niezen of hoesten, worden niet op het schoolerf toegelaten. Dit om te voorkomen dat ze anderen besmetten. Daarna kunnen we met onze mond neusbedekking op veiliger het schoolerf op. Goedenavond, dit is weer een nieuwe aflevering van het COVID-19 journaal. President Santoki heeft zondagavond de natie toegesproken via radio en tv over de aanpak van de COVID-19 situatie in ons land. Maar voordat we highlights uit deze presidentiële statement doen, willen wij u ook het nieuws met u delen dat in verband met de positieve testuitslag voor minister Diana Pocky van Grond- en Bosbeheer enkele collega-ministers uit het kabinet op dit moment in zelfquarantaine zijn. Net als gezondheidsminister Amar Amadine, die het nieuws over minister Pocky bevestigde, wensen wij haar, de collega-ministers en alle COVID-19 positieve medeburgers het allerbeste en een spoedig herstel toe. Nu de COVID-19 situatie in ons land onder controle is, moeten we alles behalve verslappen. Door ons stip te blijven houden aan de regels die de regering heeft ingesteld, zijn we in staat een nieuwe COVID-19 golf te voorkomen? Dit maakte president Chandrika Prasad Santoki de samenleving zondag duidelijk. Ten aanzien van de handhaving, er is een COVID Quick Response Team ingezet. Deze dienst is te bereiken op het nummer 105. Beste landgenoten, het is onwaarschijnlijk dat we binnen korte tijd dit virus als een gepasseerd station kunnen beschouwen. De noodzaak bestaat dus om extra op onszelf en op elkaar te letten. We zien hier en daar verslapping van onze awareness omtrent COVID-19. Het komt ons ter oren dat het samenschoningsverbod wordt overschreden. Mensen beginnen te feesten en overtreden het uitgaansverbod. Ik doe bij deze een dringende oproep op elke Surinamer... Blijf de geldende regels en protocollen volgen. Dit geldt ook voor de regering. Dit geldt ook voor de overheid. Ook voor mij als president. Ook voor de vicepresident. En alle andere leden van het regeerteam. De enorme vooruitgang die we in de afgelopen twee maanden hebben geboekt. Kan in één klap teniet worden gedaan. En wij willen dat niet. Let dus op jezelf en op uw naasten. Ten slotte, blijf u gezond eten. Neem voldoende vitamines tot uzelf en blijf bewegen. We hebben alle randvoorwaarden in Suriname om gezond te kunnen leven. In ons gezegend land zijn gezonde groenten en fruit in overvloed aanwezig. Ook het bewegen in de buitenlucht versterkt uw weerstand. De zon is onze natuurlijke bron van vitamine D. U versterkt u uw eigen weerstand daarmee. U ondersteunt ook de lokale landbouwsector. Weer danken wij de gezondheidswerkers voor hun bijdrage en zorg. 
Weer spreken wij een woord van bemoediging uit naar werknemers en werkgevers in alle sectoren. We gaan het samen doen. Voor ons allen. Voor onze kinderen. Voor ons geliefd land Suriname. Dank u voor uw aandacht en God zegene u. De partiële lockdown zoals die nu geldt is met twee weken verlengd. Alleen voor reizigers uit Nederland waar de besmettingen hand over hand zijn toegenomen geldt opnieuw de quarantaineplicht. Het lijkt ons goed om weer even de maatregelen zondagavond in een nationale toespraak gepresenteerd door president Santoki met u door te nemen. Landgenoten, vanaf maandag 12 oktober tot en met zondag 25 oktober gelden de volgende maatregelen. De algemene maatregelen blijven van kracht. 1. Draag uw mond- en neusbedekking. 2. Neem de anderhalve meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand, altijd in acht. 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. Maatregel nummer 1. Het uitgaansverbod is ingesteld van 9 uur s avonds tot 5 uur in de ochtend. Buiten die tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel nummer 2. Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan 10 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Hiervoor zullen geen dispensaties worden verleend. Maatregel nummer 3. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn. Maatregel nummer 4. Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden, onverkort blijven van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan. Maatregel nummer 5. Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met in achtneming van het protocol openbaar vervoer. Maatregel nummer 6. Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Maatregel nummer 7. Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open, mits zij beschikken over terrassen in de open lucht. Verder zijn opengesteld recreatieorden, casinos, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kanspelkantoren, sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of gelegenheden, Contactberoepen zoals fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops en markten. Dit alles uitsluitend met in achtneming van de geldende protocollen. Maatregel nummer 8. De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor rechtstreeks personenverkeer uit Nederland. Het personenverkeer is echter uitsluitend toegestaan voor repatrianten essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijke aard. In al deze gevallen uitsluitend nadat de desbetreffende persoon toestemming heeft verkregen van de bevoegde autoriteiten. Maatregel nummer 9. Vluchten naar het binnenland worden hervat onder naleving van de protocollen en na doorlichting van zorg en hoop door eventueel casas. Vernoemde maatregelen hebben verstrekkende gevolgen. In gevolge daarvan de volgende toelichtingen. Vanwege de toename aan besmettingen in Nederland is het personenverkeer met Nederland verder beperkt. Personenverkeer is uitsluitend toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijke aard. In al deze gevallen kan reizen uitsluitend nadat desbetreffende persoon toestemming heeft verkregen van de bevoegde Surinaamse autoriteiten. Zulks na overlegging van een negatieve real-time PCR-test van maximaal 72 uur oud en 10 dagen quarantaine volgens de voorschriften van de minister van Volksgezondheid. De precieze voorschriften zult u krijgen nadat u toestemming heeft gekregen om af te reizen. 
De ziekenhuizen hebben door de stabiele COVID-19 situatie meer ruimte voor de reguliere zorg. Hoewel het voor de medische zending een uitdagende klus is om het binnenland COVID veilig te houden, hoopt ook directeur Herman Genti van de medische zending dat Alasma ofwel het hele land zich houdt aan wat gevraagd wordt in deze bijzondere tijd. Mensen zijn overal hetzelfde, ook in het binnenland. Ook in Paramaribo houden mensen zich niet continu aan de, aan de regels. Uh, die ervaring hebben we ook in het binnenland. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, in het dorp Komala Samutu hebben we een aantal festiviteiten. Dus bijvoorbeeld de, de, de feesten die worden gehouden waarbij Kassiri uh, wordt genuttigd. Uh, uh, die festiviteiten gaan gewoon door. Terwijl je uh, probeert te demotiveren uh, dat de omstandigheden waarbinnen die activiteit uh, plaatsvindt. Uh, anders worden. Dus uh, wij zijn geen, nogmaals, medezending is dus geen tegenstander van het stopzetten van alle tradities en gewoontes in het binnenland. We hebben juist gezegd, we willen dat die tradities doorgaan, omdat dat de, 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 de invulling geeft van je cultuur, de invulling van je zijn als binnenlandbewoner. Maar we geloven wel dat er een nieuw normaal is, dat we afspraken moeten maken hoe we deze activiteiten uh, zullen moeten gaan uitvoeren in het kader van veiligheid van de mensen. Want het virus is agressief, het virus kan doden, dus we willen niet dat mensen massaal doodgaan. Dus laten we zitten en dat is de, de moeite die MZ nu maakt om met iedereen, en het kost ons natuurlijk veel, veel tijd, maar we, we proberen iedereen aan boord te krijgen om die discussie aan te gaan van hoe ga je deze activiteiten die je toch nog moet laten plaatsvinden, hoe kan je ze veilig uitvoeren. En als je dat hebt, dan, dan, dan lukt het wel. Dan kan je besmettingen hebben, maar minimale besmettingen. Maar die, geen grootschalige besmettingen waarbij mensen uh, geïsoleerd moeten worden of dat mensen overleden. Dus dat is de, het uitgangspunt van de medische zending. Dit was het weer voor wat betreft het COVID journaal voor vandaag. Natuurlijk houden jullie allemaal aan de maatregelen. Het gaat goed in het land, maar alleen wij kunnen ervoor zorgen dat dit virus helemaal weggaat. Hou je altijd aan de regels. Handen wassen, afstand houden, mondkap op en blijf het COVID-19 journaal volgen. Tot morgen.